Приветствую вас, драгоценные подписчики и гости моего канала. Мы продолжаем исследовать книгу пророка Даниила. И сегодня поговорим о 9 главе. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Если это видео вам понравится, то не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это все помогает в продвижении в YouTube. Основная тема 9 главы – это откровение, которое получил Даниил в ответ на свою молитву. И Даниил в своей молитве выражает боль, глубокую скорбь о том, что произошло с его народом, каяться за грехи народа. И важно понимать вот эту подоплеку откровения, потому что когда вырывают это из контекста, когда не учитывают молитву Даниила, его скорбь и боль, то смысл искажают, и мне странно видеть, и слышать версии и теории, связанные с толкованием 9 главы. Итак, давайте начнем с 24 стиха. Я буду читать на русском и использовать ивритский текст также, потому что там есть очень важные нюансы, которые нужно учитывать для правильного понимания смысла текста. И, к сожалению, в переводах, особенно в русском переводе, упущены вот эти нюансы, и это позволило лжетолкователям развить теории, которые далеко уводят от истинного значения того, что было открыто Даниилу. Итак, 24 стих. «Семьдесят седьмин определено для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Так это звучит на русском, достаточно хороший перевод, но есть некоторые моменты, на которые я хочу, чтобы мы обратили внимание. 77 здесь написано на, э, на иврите «нихтах». На русском это звучит определено. На иврите же здесь четко стоит слово, означающее «отсечено», «отрезано». И вы помните, что когда царь Давид при победе над Моавитянами, по-моему, он их отмерял веревкой. Здесь написано «отрезано», то есть это весь отрезок, 77-мин, «шавуим шивим» на иврите так звучит, «нехтах», то есть «отрезано», вот это, это слово «нехтах» означает отрезок времени, который включает в себя 77 мин. К сожалению, толкователи не обратили внимания или переводчики на то, что здесь стоит конкретное слово, обозначающее «отрезок», а не несколько отрезков, и поэтому взяли и последнюю седьмину отсекли и перебросили куда-то вообще в другое, на, на несколько тысяч лет вперед бросили. Обратите внимание, что идет речь о его народе и о его святом городе до окончания 70-й седьмины. Это будет один отрезок, исходя из того, что говорит ангел, а не исходя из того, как сегодня толкуется. Чтобы покрыто было преступление, Запечатаны были грехи и заглажены беззаконие. Вот это слово «заглажены» — не очень конкретное определение, а на иврите здесь стоит «лихапер авон». «Лихапер» — это очень конкретное слово, означающее сверхъестественное прощение, основанное на заместительной жертве. От этого происходит слово «капара», и также есть такое еврейское слово «кофер» — «выкуп». Ангел обещает, что это произойдет покрытие беззакония, то есть грехи будут покрыты, прощены сверхъестественным образом, основанными на заместительной жертве. И поэтому здесь идет явное открытое пророчество о жертве Иисуса Христа. И мы видим, что сделал Иисус на кресте. Были прощены грехи, были покрыты беззакония. Благодаря его искупительной, заместительной жертве было покрыто преступление, как написано на русском, запечатаны грехи и заглажены, искуплены, покрыты, прощены беззакония. И дальше написано, чтобы приведена была правда вечная, здесь как раз таки и говорится о том, что совершил Иисус Христос. Он есть правда вечная, Он наша праведность. И написано, запечатано видение и пророк. И мы знаем, что сказал Иисус об Иоанне Крестителе. Помните, Он сказал, пророки и закон – до Иоанна. От дней Иоанна Царство Небесное благовествуется. То есть откровение и пророк, видение и пророк были запечатаны с приходом Иоанна Крестителя. Весь этот стих говорит о времени первого пришествия Иисуса Христа. И дальше он говорит, и помазан святой святых. Помните, как Иисус сказал в Назарете, «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем» и так далее. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня». Идет речь об Иисусе Христе. Сам Иисус сказал, 
Писание свидетельствует обо мне. Итак, 24 стих говорит, что 77 отмерено одной мерой по смыслу этого слова народу твоему и святому городу твоему. И в эти 77 должно произойти искупление греха и запечатанное видение пророк должен быть помазан святой святых. И это все исполнилось в Иисусе Христе. Итак, следующий стих, 25. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Так мы видим, что он подводит итог к предыдущему стиху и говорит, что от того момента, как выйдет повеление о постройке Иерусалима, мы знаем, что царь Кир, когда дал повеление, он дал повеление народу Израиля вернуться. Это еще не было повеления построить Иерусалим. Это повеление было дано позже. И он говорит, от того времени, когда выйдет повеление о том, чтобы построить Иерусалим, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И будет построен город, и улицы, и стены, но в трудные времена. Здесь идет речь о первом периоде 7 седьмин. Это как раз когда вернулись, стали строить стены. Вся вот эта история была очень тяжело, трудно, враги и так далее. И после того, как Иерусалим уже был построен, идет отсчет 62 седьмин до, до Христа Владыки. Здесь очень важно обратить внимание на то, что не идет речь о Рождестве Христа, не о том моменте, когда Христос родится, а о том моменте, когда Христос будет назван Владыкой. И когда это произошло? Это произошло при въезде известном въезде Иисуса Христа на белом осле, на белом осленке, сыне подъеремной, в Иерусалим, когда люди полагали ветви деревьев и кричали, э, встречали его как царя, как владыки, как владыку. И когда дети в храме кричали, там, помните, Асана сыну Давидову, они признавали его Христом, Машехом. Христос это на иврите Машех. Это произошло именно в момент въезда Иисуса в Иерусалим. То есть вот эти семь седьмин, начала постройки Иерусалима и стены, всего, что было связано, и потом пошел отсчет 62 седьмин, это до момента въезда Иисуса Христа в Иерусалим, когда его народ встречал как царя, помазанника, Машеха. И дальше он говорит. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. На русском написано «будет предан смерти Христос». На иврите стоит слово «икарет», то есть «истребиться», «будет истреблен». Это слово встречается... В Торе, когда Бог сказал Моисею, что если там человек не будет соблюдать определенные заповеди, то истребится душа та из народа своего. И там стоит вот это именно слово «якарет» не просто «предан смерти», а именно «предан смерти в связи с грехом человечества». То есть с ним поступят так, как должны поступать с грешником. То есть, еще раз напоминаю, Моисей сказал, что если человек какой-то не будет соблюдать заповеди, то он будет истреблен из народа своего. И именно то же самое употреблено слово в отношении смерти Христа. То есть, он будет, умрет, как грешник. И мы знаем, что римляне распинали на крестах преступников, виновных в убийстве и в очень тяжелых грехах. То есть, Машех не просто предан будет смерти, а он умрет жестокой смертью, как грешник. Будет как будто бы истреблен. Только не за свои грехи, а за грехи народа своего. Как написано, за грехи народа своего претерпел казнь. Это 53 глава Исаии. Предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище уничтожит народ вождя, который придет. Здесь написано определенное послание. Пророчески предсказано, что и город, и святилище уничтожит народ будущего вождя. Если дословно, то это Нагид Аба, это будущего вождя будущего правителя. Нагид – это вождь, правитель. Это был такой полководец Тит, который заменил своего отца Веспасиана и довел уничтожение Иерусалима и святилища как раз до полного конца. И он и стал потом императором Рима. То есть здесь четко предсказано, что город и святилище уничтожит народ будущего вождя. Тит на момент осады и уничтожения Иерусалима в 70-м году был полководец. Но он назван здесь за много сотен лет до этого события будущим вождем. То есть он стал императором Рима. А вот эта война, первое великое восстание против римского владычества, которое началось в 64-м, а закончилось в 73-м 
году нашей эры. В 70-м году был захвачен Иерусалим и в 73-м были подавлены последние остатки сопротивления. Здесь написано, что до конца войны будет совершенное опустошение. 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина». Здесь что очень важно, что сказано о 70 седьминах. И вот это разрушение город, города и святилища должно произойти после исполнения отрезка 77. Помните, мы говорили о том, что для твоего народа, для твоего города и для твоего святилища отрезано, выделено 77. Это непрерывный отрезок времени. Для того, чтобы были вот эти все грехи, беззакония, преступления искуплены, покрыты кровью Иисуса Христа. И после этого уже начнутся другие события, разрушение города после этого произойдет. То есть 77 даны в положительном смысле, а вот разрушение должно уже произойти после. И поэтому Иисус сказал, «О, если бы всей день познал ты, что способствует миру твоему, но так как ты не узнал времени посещения твоего, то с тобой произойдет то и то и то, все вот эти разрушения и бедствия, которые и произошли потом при захвате и разрушении Иерусалима, уничтожении храма и города и всего прочего». Итак, мы сказали, что 7 седьмин и 62 седьмин, то есть 69 седьмин, закончились в момент въезда Иисуса Христа в Иерусалим, когда его встречали как царя. Итак, перейдем к 27 стиху. О значении этого стиха мы поговорим дальше. Поэтому, кто еще не успел подписаться, подписывайтесь. Ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить последующие видео, потому что будет интересно. На сегодня мы остановимся. До новых встреч!